Bwana apewe sifa. Karibu sana mahali ambapo unanitazama unanitazama kuniradhi. Nikitaka ni kuweze kukukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Na leo nataka nikuambia kwamba mambo yako inapata uhai tena. Labda unashindwa kupata uhai kivipi? Kupata uhai namna gani? Ya, yeah, kuna wakati mambo inafika mambo ya binadamu inafika inakosa uhai. Na wakati Mungu alikuwa anaumba binadamu, alimuumba ili aishi maisha ambayo iko na uhai. Lakini wakati nasema ya kwamba mambo yako itapata uhai tena, na maanishaji. Ah, kuna wakati unakaa unaona ya kwamba maisha yako haina uhai. Kazi yako haina uhai. Familia yako haina uhai. Hata we mwili wako ni kuishi tu unaishi ni kana kwamba hauna uhai. Magonjwa imekuwa dama. Kila jambo unajaribu ni kama limekufa. Na kwa hivyo wakati naogea kuhusiana na uhai ni kumaanisha ya kwamba Mungu anakurejeshea mahali ambapo unakaa ukae anakurejeshea yale mambo ambayo alikuwa ametengeneza uwe nayo mahali ambapo alikuwa amekutengenezea uishi bwana akapewe sifa kwa hivyo tunaposoma maandiko kwa sababu leo tutasoma katika Ezekiel pale 37 kwa sababu pale kuna maandiko ambayo itatusaidia sana maandiko inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Ezekiel e, bwana akamchukua akamweka kupitia roho wa Mungu akamweka katikati ya mabode bwana akapewa sifa na maandiko inaniambia kwamba wakati Ezekiel aliwekwa katikati ya bode akaonyeshwa mifupa mikafu ambayo ilikuwa imejaa pale ni bode ambalo lilikuwa na mifupa katika ule uada alipokuwa anatazama akaona ya kwamba ni mifupa mingi sana ni mifupa ambayo ilikuwa haina tumaini hawa ni watu walikuwa wanaishi lakini saa hii ni mifupa na maandiko inasema sio tu mifupa lakini inasema ya kwamba ni mifupa iliyokuwa mikafu sana wakati mwingine maisha yetu tunaishi maisha ambayo tunaona tuko na mifupa ni kana kwamba ni mifupa mikafu unaangalia kwamba uko na familia unaangalia hiyo ndoa yako mahali ambapo inaelekea kwa hakika unaona ya kwamba inaelekea kukufa labda hata naogea na wengine na ndoa zao simekufa nimekuja ni kuambia kwamba Mungu anasema ya kwamba hiyo ndoa itapata uhai lakini tutaenda kuona ni kwa jia gani hiyo ndoa itapata uhai ni kwa jia gani hiyo biashara itapata uhai ni kwa jia gani kwa sababu unaweza kuwa uko na watoto ama uko na relatives ukiangalia maisha yao wanaishi katika pobe wamejaribu kutumia kila mihadarati wametumia kila kitu ambacho binadamu anatumia ili wajidhuru miili yao hao ni watu ambao wamekufa hawana tumaini inadha in other words mtu ambaye amekufa ni mtu ambaye hana tumaini sio kama umewahi kutana na mtu anasema ya kwamba mimi naishi tu niishi naishi tu nione masiku inasonga nikikaribia kabuli nifikwe lakini Mungu wakati alikuwa anauba binadamu hakuwa anauba binadamu aishi maisha hayana tumaini kwa nini kwa sababu Mungu wakati alikuwa anauba binadamu alimuumba kwa kusudi kubwa huyu mbua, eh, huyu binadamu akaweze kumfurahisha kwa sababu Mungu hagejisifu kuna mambo ambayo Mungu hawezi kufanya Mungu hawezi kujiabudu alifanya mambo yote akaupa dunia akaupa kila kitu ambacho tunakitazama kila kitu tunaona kwamba ni kizuri katika macho mwe, machoni mwetu ni Mungu aliupa lakini wakati aliupa binadamu alimpa hatima alimpa destiny na akamsema ya kwamba lazima huyu mwanadamu aishi naishi katika ile destiny nimemwekea so ni vizuri sana ujue ya kwamba hata wakati unaishi Mungu alikuwa amekupea destiny kabla hata uzaliwe hata kabla uwekwe tuboni mama wako ndivyo anaambia Jeremiah na kwa hivyo wakati Ezekiel alikuwa amepelekwa katika ule uwanda katika lile bode akaona mifupa ambayo ilikuwa imekauka sana ni mifupa ya watu ambao walikuwa kuna wakati walikuwa wanaishi lakini kwa saa hii ilikuwa ni mifupa mikafu na maandiko inasema ya kwamba e, akaulishwa na Mungu akaniambia tena toa unabii juu ya mifupa hii Bwana apewe sifa. Huyu ni Mungu anaambia Ezekiel, anamwambia kwamba hii mifupa najua kwamba nimekauka, ni mifupa mikafu, lakini ninataka uitolee unabii. Unajua wakati unatoa unabii, ni lile neno Mungu amekupe unaliachilia. Na wakati ule unaliachilia, unaliachilia na nguvu, na sasa linatenda mambo. Kwa hivyo Mungu anamwambia kwamba lile wewe nataka ufanye, hii mifupa najua kwamba itaishi, lakini ninataka utoe unabii. Kwa hivyo kuna mambo ambayo unafaa uongeleshe, utoe maneno kwa kinywa chako, uya 
tabia ya kwamba lazima sasa usikie neno la Mungu kwa sababu hizo hadithi ya Sekiri aliambia ile mifupa akaiambia ni lazima usikie sauti ya Mungu kuna mambo ambayo unaona kwa maisha yako umekaa tu hivyo na ni vibaya sana kwa sababu Mungu ametupa nguvu ni vibaya sana ukae hivyo uangalie watoto wako wakiagamia kwa sababu ya mihadarati uone wamejiduka kila mahali unasema tu acha tu iwe vile itakuwa pana uko na mahali ambao unafaa you take out you take out your authority na uyatagasie uto uliambia hayo maneno hiyo mihadarati muambia kwamba watoto wangu sikiseni na mtolee unabia kwamba mtaweza kukombolewa katika haya mambo ya kutumia mihadarati na kwa hivyo kuna mambo nyingi wakati binadamu anaishi anaangalia anaona ya kwamba haya mambo hayana tumaini na ni vibaya sana ni vibaya sana uishi maisha ya kugojea siku zako za kufa. Kuna watu wengi sana wanatembea hii dunia wanagojea siku zao za kufa. Na diposa unaona mtu anaenda hata anajitia kitanzi kwa sababu gani? Kwa sababu yule ni mtu ambaye hana tumaini. Ni mtu ambaye anaona zile siku amekuwa akigojea kwa sababu analara anaamuka akigojea ka, akaribie kaburi. Anaona ni kana kwamba amekaa sana. Kwa hivyo wakati ameona ya kwamba siku zake za sa, 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 sa kaburi simekaa sana, anaenda na tafuta kaba anajitia kitanzi tansi kwa sababu hiyo ni mtu ambaye hajajielewa kwa hivyo nataka leo uweze kujielewa ya kwamba kuna mambo yako ambayo ilikufa lakini inaweza ikapata uhai kwa hivyo unabidi ulitolee utole hayo ya, 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 maneno uyatolee unabii uliambia kwamba sikisa neno la Mungu ninakutabiria uishi tena kwa sababu maandiko hapa inasema ukisoma kwa azri akaniabia sasa huyu ni Mungu alikuwa anaabia Ezekiel mwana andamu je mifupa hii yaweza kuishi ni Mungu anamuuliza hii ni mifupa mikafu sisi kama ni wewe ukesemaje kama ni ulikuwa mahali pale uone ya kwamba ni mifupa ambayo ilikuwa hayana haina tumaini kwa sababu ni mifupa ilikuwa imekauka alipokuwa anatazama aliona ni mifupa haina tumaini lolote na kwa hivyo Mungu akamuuliza akamwambia je hii mifupa yaweza kuishi Siji kama ni wewe ugesemaji alafu akaendelea akasema nami nikajibu ewe bwana wangu wajua wewe wajua na ni kweli kwa sababu Mungu ndiye tu alikuwa anajua kana kwamba hii mifupa inaweza kuishi tena ama isiishi hiyo biashara yako ni Mungu tu anaweza jua kama inaweza fufuka tena ama haiwezi hiyo biashara hawa watoto wako ni Mungu anajua ya kwamba wanaweza kupata urejesho tena ama wasipate lakini maandiko inasema ya kwamba Mungu kwa sababu anatupagia mambo mazuri kwa hivyo hii mifupa lazima igeishi kwa sababu mipango ya Mungu katika mawazo yake kila wakati anakuwazia mambo mazuri anakuwazia vile utaishi vizuri ili muabudu ili mtukuse kwa sababu usipokuwa na maisha mazuri usipoishi katika afya nzuri hawezi kumuabudu Mungu hapo najua kwamba tumeelewana ya kwamba Mungu anakuwazia mambo mazuri. Kwa hivyo mimi kama ningekuwa Ezekiel kwa wakati Mungu aniulize kama hii mifupa inaweza kuishi tena, mimi ningesema ndio Mungu najua inaweza. Lakini pale alimwambia kwamba wewe Mungu unajua na ni vizuri pia alisema hivyo. Lakini kwa sababu mimi najua ya kwamba Mungu anatakia watu mambo mazuri. Na kwa hivyo Mungu hii mifupa kwa sababu haikuwa na tumaini, alikuwa anataka iishi tena. Bwana akapewe sifa. Kwa hivyo nataka nikuambia ya kwamba kuna mambo katika maisha ya binadamu ambayo inakuaga imekufa. Ukiangalia unaona ya kwamba kwa hakika hii mambo vile iko Mungu asipokuja hapa. Hii doa Mungu asipoingilia. Hii doa mahali ambapo iko hata ishakufa. Kuna watu wengi sana wanaishi wasije wakaelewa ya kwamba kuna tumaini kwa sababu ya mahali ambapo wako wanakata tumaini. Na wacha nikuambia hakuna kitu kibaya kama kukata tumaini. Kwa sababu tumaini ni ile fuel ambayo inatupropel, ni ile ambayo inatusukuma tunaenda katika hatima zetu. Mtu ambaye hana tumaini ni mtu ambaye anasema ya kwamba anaishi tu aishi. Ni mtu ambaye anasema hata kitu ikifanyika I don't care. Bwana apewe sifa. Ukiona mtu ambaye anasema I don't care. Siji kama umewahi kutana na watu ambao wanasema ya kwamba mimi chochote kitokee I don't care. Wakati unasikia mtu akisema I don't care, ni mtu ambaye amekata tumaini. Ni mtu ambaye anaangalia maisha yake, anaona ya kwamba hakuna, ni kana kwamba anaangalia naona ya kwamba haiwezi kurejeshwa. Lakini Mungu ametupa authority. Unaka, unafaa uyatagazie yale maneno, uachilie unabii kwa yale maneno uyaabia kwamba ninakutabiria. Hii doa yangu naona ya kwamba unasuka suka, uko na unaenda hivi hivi, ninakutabiria. Nasema ya kwamba utaishi tena. Bwana akapewe sifa. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba akaniabia tena toa unabii. 
Kuna mambo katika maisha yetu itabidi tuyatabirie. Kuna magonjwa tusipotoa unabii. Kwa yale magonjwa haitatoka ndani yetu. Kuna umaskini ufukara ambao kwa tusipotoa unabii tuseme ya kwamba huu maskini ninakutolea utabiri unakutolea unabii. Najua kwamba mimi nimebarikiwa. Tusipofanya lile jabu tutaishi katika kutojua. Na diposa maandiko inasema ya kwamba my people perish because of lack of knowledge. Watu wangu wana wanaangamia kwa kutojua. Kwa hivyo unapokuwa wewe ni muamini ambaye hujielewi ni mtu ambaye hajijui ya kwamba kuna zile kufu Mungu amekupa unatoa unabii kwa mambo unasema ya kwamba hapana hii mambo fira inaenda hili si kusudi la Mungu na kwa hivyo unasimama mahali pale unatoa unabii kama vile Mungu aliambia huyu mtumishi wake Ezekiel akamwambia kwamba ninahitaji utoe unabii kwa hii mifupa na kila kitu ambacho nitakuambia hebu kitende na utaona ni nini itafanyika na unapoendelea kusoma katika ile faz, e, ile chapter 37 maandiko inasema ya kwamba ile mifupa ilipata nyama ilipata nyama ikapata pumzi na watu wale wakaishi tena. Kwa hivyo nakuambia kwamba vile maandiko inasema hapa kuna mambo ambayo lazima tuyatolee unabii. Yes, unaangalia kwa familia yenu ni umaskini. Hakuna kitu watu wote ni kana kwamba wamepagawa. Si kama mwe yeye kwa familia unaona ni kana kwamba kila mtu akili yake sio timamu. Unafaa usimame pale, utoe unabii useme ya kwamba hapana. Haya mambo naitolea unabii nasema ya kwamba haitaendelea tena kwa sababu kuna gufu ambao umepewa na Mungu. Mungu amekupa some keys and you are supposed to use those keys. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba kaabiwa toa unabii juu ya mifupa hii. Bwana ape sifa uyaabie mifupa hii e, mifupa hii man, esikia hii maneno lisikie neno la Bwana Bwana akapewa sifa kwa hivyo unafaa wakati mwingine unasimama yale mambo inakuwa dama yale mambo ambayo inaonekana hayana tumaini unasimama unayaabia haya mambo najua ya vile umenisukuma lakini natoa unabii Bwana akapewa sifa ninatoa unabii wa Bwana ninatoa neno la Mungu ukalisikie na maandiko inasema ya kwamba e, ukienda pale verse five, E, akasema enyi mifupa mikafu lisikiseni neno la Bwana. Bwana Mungu aiabia mifupa hii maneno haya. Tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi tena. Bwana amepewa sifa. Nimesimama hapa ni kuabie kuna mambo yako ambayo unaona imekufa. We ndio unaijua mimi siyajui. Lakini nataka ni kuabia kwapa hayo mambo inaweza ikaishi tena. Inaweza kuwa ni magojwa ume pewa ugojwa ama uko na ugojwa bao unaona hauwezi ukaponywa kwa sababu daktari wameconfirm wanakuambia kwamba huu ugojwa umefika hii stage hauwezi ukaponywa wamekupea tu madawa ya kuwa ya kusustain wewe lakini any time wanakuambia unaweza kufa unafaa unasimama unachukua neno la Mungu unasema ya kwamba Mungu anasema tuishi katika afya nzuri na hivyo unatabiria huo ugojwa unawaambia kwamba wewe ugojwa toka ndani yangu that is taking authority so we are supposed to take authority that has been that has been bestowed upon you and you declare some things and they happen bwana apewe sifa you declare something in your life una declare mambo katika maisha yako kama vile huyu eseke alifanya he declared he released a word of prophecy in these dry bones and they lived again kwa hivyo nimesimama hapa ni kuambia kwamba utaishi tena wewe hauna kazi umesoma kweli uko na makaratasi hata labda umefanya PhD umefanya master lakini hauna pesa hauna kazi nimekuja nikuambia kwamba unafaa uchukue yale makaratasi uyaambia kwamba ninakutabiria ninatoa unabii ya kwamba wewe utanisaidia haya makaratasi itapata kibali unajua usipoelewa unajua unapoenda katika e, nyumba ya mfalme kuna watu wanaishi katika zile nyumba wengine ni watoto wa wafalme Mtoto wa mfalme asipojielewa ajui ya kwamba ama son ama daughter of a king asipofanya vile ataishi maisha ambayo itakuwa ni ya kufinyika hata ikiwa babake ni mfalme ama mamake ni malkia asipojielewa ataishi kama yule prodigal son yule mtoto mpotofu ataishi maisha ya kutojijua na hivyo ndivyo iko watu wengi wanaishi maisha wasijijue wasijue ya kwamba yale mambo wanafaa itabirie watoe unabii na waamini ya kwamba Mungu ako pamoja na mimi na useme ya kwamba Mungu ako na mipango misuri kuhusiana na maisha yangu bona maisha yangu iko hivi 
kuna mambo lazima utoe unabii utoe neno la Mungu useme lile Mungu anakusema anakuwabia na lile jambo likaweza kusikia kwa hivyo ningetaka nikuwabia kwa hapa kwa hizo dakika chache ya kwamba jambo lolote lile ambalo umeona limekufa ulitolee unabii ukijua kwamba Mungu atafanya mambo Mungu atakusaidia hapo ambapo umefika unaona ya kwamba uko katika ile situation unaweza unataka kujiua usije ukajiua kuna tumaini kwa sababu hii mifupa ilikuwa mikafu iliishi tena nimekuja ni kuambia kwamba kuna mambo ambayo Mungu amekupangia na lile jambo unafaa ufanye ni usimame katika jia zake utaje hayo mambo mwambie ya kwamba Mungu haya mambo inataka kuniagamisa lakini ninajua ya kwamba nitatokea tena nitakuwa mshindi tena usikubali ukae pale lile jambo likumalize na uko na fuguo ya ya kuchukua mamlaka juu ya lile jambo umepewa that key so take that key and declare things and they are going to happen in your life kwa hivyo natagasa ya kwamba jaburo lote lile ambalo limekuwa limekufa maishani mwako na litagasia kuanzia hapa likaweze kupata uhai tena kama ni watoto wako walikuwa wamepotea wakapata uhai tena kama wameishi tu wakigojea siku zao za kufa wakaishi tena na Mungu awafanye hatima yao ikaonekane maishani mwao kama ni ugonjwa umeishi na huo ugonjwa labda ni saratani labda ni diabetes labda ni high blood pressure wewe ndiye unajua lakini nataka uchukue neno la Mungu vile limesema ya kwamba kuna tumaini la kuishi tena na kula kuna tumaini la hiyo mifupa mikafu kwa sababu hiyo ndio mifupa mikafu katika maisha yako kuko na tumaini itaishi tena Bwana pesifa. Kwa hivyo nilikuwa nataka nikujulise uh, jioni ya leo ama asubuhi ya leo kulingana na kule unanitazamia ni kuambia kwamba kuna tumaini na lile jambo unafaa uchukue ni usikie sauti ya Mungu uiti kwa sababu hapa Ezekiel lile jambo alikuwa anaambiwa na Mungu alikuwa na, anafanya akiambiwa sasa ninataka utabiria hii mifupa. Unajua kama ni mtu ambaye alikuwa katika mwili hagetabiri hagekuwa naona ya kwamba huu ni upusi. Kwa nini Mungu ananiambia nitabirie mifupa ambayo ilikufa? wageona kama ni upuzi hapana Mungu kuna mambo anakuambia uyafanye kile anataka ni utiifu kwa hivyo Mungu anataka kurejeshe tumaini lakini anakutazama aone kana kwamba uko na utiifu Mungu anakokuambia jambo unaweza ukaliteda kwa sababu ni wakati uko mtiifu Mungu atakutumia lile neno utaachilia likaweze kuwa na kibali ni wakati uko na ule utiifu unawaambia Mungu ya kwamba natagasa ya kwamba hii makaratasi yangu ile ofisi nitagoka goga nikiulisia kazi nitapata kazi Mungu akikuambia ya eta katika hiyo ofisi. Bwana akapewe sifa. Usiangalie useme mimi sija soma ama sate, niko tu na certificate. Kuna wengine wako na masters na wengine wako na hata wako na PhD. Hapana, Mungu anataka uwe na imani na ufanye lile jambo anakuambia. Kuna watu wengi wamepotesa baraka zao kwa sababu Mungu anakuambia ninataka uende katika ile ofisi. Eta ile ofisi na hii makaratasi. Uwaambie wakupatie kazi. Lakini we unapojipima ile masomo yako mahali umefika na ile kazi na wale wengine mnashidana na wao unakataa. Bwana kapewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba Ezeke alikuwa anaambiwa kitu na anateda. Na kwa sababu ya yule utiifu wabao ulikuwa ndani yake, lile jambo alikuwa anaachilia maandiko yanasema ya kwamba lilikuwa linafanyika. Akatagasa akasema, "Tabiria hii mifupa sasa imeshikana iko na nyama, imepata hata mifupa na, na mishipa." Akaitagasia ikapata pumzi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo unahitaji unaitagazia, unatoa unabii na unatii sauti ya Mungu. Maandiko yanasema hivi facet nikatasama kube kulikuwa na mishipa juu yake ameachilia unabii mambo imeanza kufanyika acha nirudi pale facet ni tuweze kuenda pamoja basi nikatoa unabii kwa nini anatoa unabii anafanya vile Mungu anamwambia kama nilivyoamuliwa he basi nikatoa unabii that is verse 7 basi nikatoa unabii kama nilivyoamuliwa kuna mambo mengi Mungu anakuonyesha kwa ile jia anatumia kwa maisha yako kuna vile Mungu anajidhihirisha in your life anakuambia tenda hiki nikufanyie lile lakini unafika mahali unakosa tumaini Mungu anakuambia nitakuponya mimi ni Mungu hakuna ugonjwa siwezi nikaponya lakini wewe unasema hapana nitaponyaje utaniponya kifipi na niko katika stage 5 Unasikisa ile sauti inatoka kule iche. Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba asubuhi ya leo ni lazima ujifunze kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu usiposikia sauti ya Mungu, kuna mambo haitafanyika na Mungu anataka ifanyike katika maisha yako. Kuna magonjwa ambayo haitaondoka ndani yako. Usiposikisa tu sauti ya Mungu na usisikise sauti zingine. 
Unasema ya kwamba mimi niko na stage 5, siwezi nikaponya, nikaponwa. Lakini Mungu anasema nimekuamuru ya kwamba nitakuponya. Kwa hivyo nataka uamini. Hata ni, hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshido mkuu. Natasama tetemeko la nchi na ile la mifupa ikasogereana, mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatasama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Nyama ikatokea juu yake, gosi ikaifunika juu yake, lakini haikuwa mpumsi ndani yake. Dipo hiyo ni first five, eh, first nine. Dipo akaniambia, "Tabiri utabirie upepo." Mwanadamu akauambia upepo. Mwanamungu eh, Bwana Mungu asema hivi, "Jo kutoka pale sa pepo nne e pumsi ukawakuzie hawa waliouawa wapate kuishi tena na kwa hakika wakaishi tena kwa hivyo nataka nikuambia kwamba kuna mambo ambayo imekufa katika maisha yako lakini nabidi uchukue ile audhori te Mungu amekupe lile jambo Mungu ataweka ndani yake ile shinikizo Mungu ataweka ndani yako usije ukapuuza usije ukaangalia usite wa lile jambo unajua wakati mwingine tunaangalia ga lile jambo file liko tunaona ya kwamba lile jambo ni msito sana tunaona ya kwamba haliwezekani lakini Mungu anapokuambia kwamba atakupe mali atakupe uokofu kwa jamii yako kwa familia yako usije ukapuuza lile jambo unajua kuna mtu mwingine alikuwa ananiambia kwamba Mungu akamtokezea kwamba watoto wake wataokoka lakini wakati ule watoto wake walikuwa katika mihadarati walikuwa amerewa chakari ni wale watu wana hawana bere ama nyuma lakini kwa wakati kwa sababu aliamini akaendelea kuoba akaendelea kuoba akisema akisimama kwa neno la Mungu akisema Mungu ulisema na kwa hakika saa hii wengine hata ni mapastors wengine ni mabishop Mungu aliwasaidia akawaokoa kwa sababu mamake alikuwa na, anaopa anasema najua ya kwamba hawa watu nikiangalia saa hii hawana tumaini hata wanachekelewa kwa sababu kazi yao ni kunywa pombe kujiduka mihadarati lakini aliendelea kuoba na kwa hakika Mungu akasikia maombi kwa sababu Mungu anakibia kulitimisa neno lake kwa hivyo ningekuambia kwamba kuna mambo ambayo lazima uyatabirie uyaabia yasikie sauti ya Mungu na ikisikia sauti ya Mungu unatoa lile neno la unabii na inafanyika Naomba ya kwamba Mungu akusaidie lile jambo ambalo limekufa kwa maisha yako. Sijui ni jambo gani hilo, lakini lile jambo Mungu atakuamuru ulifanye, lifanye pasipo kuulisa maswali. Sio kazi yako uulise maswali, we kazi yako ni kuamini na kutoa unabii. Na hivi ndivyo Ezekiel alifanya. Yeye alikuwa anasikia sauti ya Mungu, Mungu anamwambia mwana wa Adamu Tabiria hii mifupa hata kama ni mikavu na yeye anatoa unabii na ile mifupa inapata mishipa maandiko inasema ya kwamba hata nyama sikakuja pamoja na ikapata gozi na ikakuwa ya kwamba hata wakati alitabiri akasema pata pumzi ikapata pumzi tena na wakaishi tena Bwana pewe sifa kwa hivyo inabidi unatabiria biashara yako watoto wako jamaa zako unawatabiria wote na mambo inaanza kufanyika kwa hivyo inaamini ya kwamba kuanzia leo Utajua kwamba mahali umefika usikate tamaa ungangane kabisa ukioba katika maombi na kufunga na kutafuta uso wa Mungu na kusimama na neno la Mungu na kumwambia na si Mungu umesema hivi na kwa hivyo mimi nitaliamini neno lako na unapofanya hivyo utabarikiwa na hautaishi maisha ya kutokuwa na tumaini kwa hivyo mahali ambapo huko na tumaini pata tumaini na ujua kwamba Mungu amekusaidia amen